Hey guys, welcome back to another video and this is a video series on strategic management. I am Anushya Agrawal and we are doing the chapter 2 of strategic management. In this channel, we have started two video series on uh, called CAIPCC or CA Inter Students. One is strategic management and the other one is audit. And still, we are soon going to start a video series called economic subject as well. So guys, if you are new on this channel, don't forget to subscribe and press the bell icon in order to get notified every time we post a new video. So today, the topic for today is internal and external analysis. Let's get started. According to me, this is the most important topic of chapter 2 of strategic management. In this topic, we will be learning about various techniques, various models that will be helpful for you to answer the CA exam. So first, we are going to consider is portfolio analysis. अगर आप portfolio analysis समझना चाहते हो तो सबसे समझ, पहले समझना होगा कि portfolio क्या होता है. This portfolio is actually collection of businesses and products that make up a company. एक company है वो बहुत सारे अलग अलग products बना सकती है. It may go for FMCG. It may also have a petroleum branch जो petroleum को deal करती है. एक ऐसे products जैसे कि textile business में भी हो सकती है ये company. Real estate में भी हो सकती है ये company. तो ये जो different different businesses हैं, जिसमें वो company है, ये different businesses मिलके बनते हैं उस company का portfolio, okay? Now we understand what is portfolio analysis. Portfolio analysis is actually the analysis of the portfolio, okay? पूरे portfolio मतलब different businesses को हम जब study करते हैं, evaluate करते हैं और हर एक particular business के लिए एक strategy determine करते हैं, उसे कहते हैं portfolio analysis. एक tool है जिसे management identify करता और evaluate करता है बहुत सारे businesses जिसमें company deal कर रही है. Okay, तो ये जो portfolio analysis है, इनमें खुब सारी techniques बताई गई है, जो managers को help करती है कि वो individual product या business के साथ क्या decision ले. तो मतलब finally, portfolio analysis help us to decide the strategy for the individual businesses of the company. ये use आता है हमें competitive analysis के लिए, corporate strategic planning में in the multi-product and multi-business firms. Okay, so by now you know what is portfolio, what is portfolio analysis and why do we need portfolio analysis. Now, अगर हम आगे जब इन सेट ऑफ टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो हम कोई तीन चीजें जानना जरूरी है. The strategic business unit, experience curve और product life cycle. अब देखते हैं आगे क्या होता है strategic business unit. Strategic business unit, एक company की ऐसे unit है, जो अपने आप में एक separate mission रखती है, separate objective है उसका और वो बाकी company के business से independently run कर सकती है। इनमें खूब कुछ characteristics होना जरूरी है जिसे आप याद कर लीजिए आप समझ जाएंगे strategic business unit क्या होती है। It is, it can be single business or it can also be collection of related businesses that can be planned separately। मतलब ऐसे businesses जिनका बाकी businesses separate planning की जा सकती है। इसके अपने set of competitors होते हैं। it, it has a manager who is responsible for the strategic planning and profit. ठीक है? तो मतलब एक strategic strategic business unit मतलब SBU एक ऐसे unit है जिसका separate क्या क्या है? Separate mission, objective, separate planning हो सकती है, separate competitors हो सकते हैं और एक separate manager होता है जो उसके profits के लिए responsible है. इसे कहते हैं हम strategic business unit. ये क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम डिफरेंट स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स ऑफ कंपनी को कंसीडर करेंगे जैसे कि हम अभी कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस की बात कर रहे हैं लेकिन हम बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स की जिससे हम उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बना सके स्ट्रेटजी डिसाइड कर सके दिस विल हेल्प मैनेजमेंट टू एक्सेस एसेस द रिस्पेक्टिव अट्रैक्टिवनेस and how much support each deserve. मतलब हर एक unit को हमें कितना support देना है, strong है, weak है, कितना investment लगाना है, कौन से strategy लेनी है, वो हम easily determine कर पाएंगे. In spite of having various different different groups and businesses, we can we should actually decide separate business units for the analysis of portfolio. Okay, so this is strategic business units. एक तरीके से मैं बताऊं कि portfolio analysis में हम analyze कर रहे हैं different strategic business units का। Okay, next जो हमें topic समझना है वो है experience curve। Experience curve कुछ नहीं होता, experience curve सिर्फ ये कहता है कि जैसे-जैसे आपका experience grow होता है, in terms of volume of production, 
मतलब जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हो आपका एक्सपीरियंस गेन होता है तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कमाती है जैसे फॉर एग्जांपल आप जब 100 प्रोडक्ट बनाते हो तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी 10 पड़ी है और जब आप हजार प्रोडक्ट बनाने लगोगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट नो हो जाएगी when it leads to 10000 then it will be a when it goes higher and higher then your unit cost will decline this is simply experience curve ye hota hai experience curve ab q aisa q hota hai ye experience badhne se hamari cost kam q hoti hai because of learning effects hum seekh jate hain hum bahut sari time study motion study kar sakte hain wastages reduce kar sakte hain hum synergy effect la sakte hain suppliers ke sath agreement kar sakte hain bahut sari learning effect hamare isme aate hain economies of scale humko pata hai resources ka optimum utilization hone lag jata hai when we are producing on a large scale product redesign technological improvement in production that will that will uh, uh, you uh, have that by experience, okay? ये क्यों helpful है? ये तो आपको पता चला है कि experience का क्यों काम किया? इसके फायदे क्या हैं? इस experience का के फायदे ये होते हैं कि जब आपके पास वो advantages हैं कि आप नई आने वाली form से कम cost में बना रहे हो, तो नई form के लिए वो एक barrier हो जाएगा। दूसरा आपका market share build करने में ये help करेगा। तीसरा ये competition को discourage करेगा। बहुत ही simple चीजें हैं जो आ उसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्चुअली एक एस शेप्ड कर्व है दिस इज एन एस शेप्ड कर्व जो रिलेशनशिप बताता है सेल्स और टाइम के बीच में मतलब जब आपने बिजनेस सेट किया वो ये तब से ये घड़ी शुरू हो जाती है और ये बताती है जैसे-जैसे आपका टाइम बढ़ा आपकी इंडस्ट्री में वैसे-वैसे आपकी सेल कैसे-कैसे बढ़ेगी Actually, ये एक normal uh, PLC curve है जो product के साथ साथ business पे भी लग सकता है। अगर आप यहाँ product की जगह life business लगाओ, तब भी applicable होगा business life cycle। ये बताता है कि जब आप introduce करते हो अपने product को market में, तब आपकी slow sales growth होती है। Growth slow होती है उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय competition तो negligible है आपका, because आप एकदम new entrant है उस industry में। आपका price relatively high होगा क्योंकि आपके पास learning curve के advantage नहीं आए, experience curve का advantage नहीं आया, आपका market limited होगा क्योंकि आपको customers इतना जानते नहीं हैं, उस वजह से आपकी sale growth कम होगी। But जब आप धीरे-धीरे उस industry में हैं, तो आपकी growth stage आएगी जब आपकी market, rapid market acceptance होने लगेगी, इसकी वजह से आपकी demand बढ़ेगी, competition भी बढ़ेगा because आप market share को gain करना शुरू करोगे। Prices fall only because of economies of scale, experience curve, etc. Market will expand. Okay. Then, when you reach to a certain stage, जब आप जब आप market को पूरा saturate कर चुके हो, जब आप market से पूरा exhaust कर चुके हो, तब आपकी growth rate में slow down आ जाता है, क्योंकि उसके अब ऊपर growth possible नहीं है. Competition बहुत tough हो जाता है. Profit कम आ जाते हैं because of the stiff competition and market gets stabilized. Then, after reaching a certain point, the product will start declining. It will come to its decline phase. Then, your sales and profit will fall down. And then, your strategy will be diversification or retention. Diversification means, this product will be an investment in this product. You will put it in a viable project. So, you can identify this product from PLC Curve. That you have a product in which stage you have a product. ये स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, मैच्योरिटी स्टेज पे है। जब आपको स्टेज पता चल जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग यू कैन फॉर्म अ स्ट्रेटजी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट पीएलसी कर्व, व्हिच इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू बिज़नेसेस आल्सो। सो इन द प्रीवियस स्लाइड्स वी लर्न अबाउट थ्री मेन थिंग्स। was strategic business unit, then the experience curve and product life cycle. This will help us to understand the techniques that we are going to discuss now. Okay, the first technique is BCG growth share matrix. ये BCG के द्वारा Boston Consultancy Group है, उसने ये matrix दी है, ये growth और share के बीच में एक एक dimension create करती है, इसलिए इसको growth share matrix कहा गया है। देखो उन्होंने क्या किया है x एक्सिस और y एक्सिस पे ग्रोथ और शेयर को लिया है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने दिया है ये एक सिंपलेस्ट वे है ताकि हम हमारे कॉर्पोरेशन हमारी कंपनी के पोर्टफोलियो को क्लियरली शो कर सकें जो हमारी कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उनको हम इस चार्ट पे लेके आएंगे कैसे एक्स एक्सिस पे हम दिखा दें रिलेटिवली मार्केट शेयर रिलेटिवली मार्केट शेयर मतलब हमारा टोटल मार्केट में कितना शेयर है 
हमने 10 परसेंट मार्केट कैप्चर किया हुआ है बारह परसेंट बीस परसेंट वो दिखाएगा कि हमारा टोटल मार्केट में कितना शेयर है उसके बाद हम ये देखेंगे कि मार्केट की ग्रोथ रेट कितनी है मतलब मार्केट की इट से टॉकिंग अबाउट कंपनी दे आर सर्टेन मार्केट विच है लो ग्रोथ है तो इट विल टेल अस कि मार्केट की ग्रोथ रेट कितनी है ठीक है ओके अब रिलेटिव मार्केट शेयर में हम देखेंगे लो मार्केट शेयर है हमारा हाई मार्केट शेयर है और ये देखेंगे कि जिस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट है उस मार्केट की ग्रोथ रेट लो है या हाई है देखो सबसे पहला आता है ये स्टार सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो चीज दिखती है वो है स्टार ये है हाई ग्रोथ में हाई मार्केट शेयर मतलब ये जिस मार्केट में है उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा है और उसमें हमारा शेयर भी बहुत ज्यादा है इसका मतलब हमारे पांचों अंगुल यहाँ घी में है लेकिन इसके लिए जब मार्केट की ग्रोथ रेट ज्यादा है तो हमको इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यूसली लगानी पड़ती है क्योंकि मार्केट भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है तो अपने आप को उसमें सर्वाइव करने के लिए अपना मार्केट शेयर हाई मार्केट शेयर बचाने के लिए हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो इसमें हमारी अर्निंग्स हाई है हाईली स्टेबल है और ग्रो करेगी बिकॉज मार्केट शेयर इज ऑल्सो ग्रोइंग सो दिस 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 पर्टिकुलर स्टार्स आर वेरी ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्टार्स हैं दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कंपनी फॉर ग्रोथ फिर आते हैं कैश काउस कैश काउस ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका मार्केट में शेयर तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो पर्टिकुलर मार्केट की ग्रोथ कम हो चुकी है मे भी वो अपने ग्रोथ स्टेज में मैच्योरिटी स्टेज में आ चुका है तो फर्दर ग्रोथ की उम्मीद नहीं है लेकिन हमारा मार्केट शेयर अभी बहुत ज्यादा है उस वजह से अब हमारे पास टाइम स्ट्रैटेजी की हम उस शेयर का मिल्क करें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का फायदा उठाए उसको हार्वेस्ट करें तो हमारी अर्निंग भी हाईली स्टेबल है हमारे कैश फ्लो भी हाईली स्टेबल है सो दिस इज नोन एज कैश काउस एंड दिस वर नोन एज स्टार्स ओके सो नाउ हियर कम्स दर्ड वन थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क मतलब ये ऐसे मार्केट में है जो हाई ग्रोथ है मतलब इस मार्केट में बहुत चांसेस है ग्रोथ की बहुत ग्रोथ हो रही है बहुत अपॉर्चुनिटी है लेकिन फिर भी हमारा मार्केट शेयर बहुत लो है तो इसमें हमारी अर्निंग्स भी लो है अनस्टेबल है लेकिन वो ग्रो हो सकती है वो ग्रोइंग है कैश फ्लो भी नेगेटिव है तो इसमें स्ट्रैटेजी ये है कि हम डिटरमाइन करें कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें हो सकते हैं तो कौन से प्रोडक्ट्स को हम इस लेवल पे ला सकें इन प्रोडक्ट्स में हम इन्वेस्ट करें इनको ग्रो करें ताकि हम उसे स्टार्स बना सकें मतलब हाई ग्रोथ मार्केट में तो है ही हम उसमें हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज करके उनको स्टार्स बना सकें और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम काम नहीं कर पा रहे तो हम उनको उनमें हम डाइवर्सिफाई कर दें हम उसमें डाइवेस्टमेंट कर दें हम उसमें से हमारे हमारे इन्वेस्टमेंट को हटा लें उन उन प्रोडक्ट्स को हमारी पोर्टफोलियो से हटा दें तो दीज टू कैन बी दीज टू स्ट्रेटेजीज कैन बी पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट फिर आता है चौथा जिसे हम कहते हैं डॉग्स देखिए क्वेश्चन मार्क को वाइल्ड कैट भी कहा गया है इसलिए ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स uh, इतनी ये फेमस है बिकॉज इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हैं स्टार्स कैश काउस वाइल्ड कैट्स डॉग्स तो दिस इज क्वाइट फेमस अब आता है फोर्थ सेगमेंट जिसमें है डॉग्स तो डॉग्स में दीज आर लाइक दिस द मार्केट शेयर इज लो एज वेल एज द ग्रोथ रेट इज वेरी लो ओके सो दोनों ही चीज लो है तो इसमें कोई एज uh, सच कोई होप या अपॉर्चुनिटी हमारे पास अभी नहीं है तो इट्स बेटर टू डाइवर्स्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मार्केट देखो क्या होता है जब ये स्टार्स हमारे ग्रो हो जाते हैं और जब इसमें मार्केट की ग्रोथ रेट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम कम हो जाती है तो ये हमारे कैश काउस बन जाते हैं तो आप इस पर्टिकुलर का रूटीन कर सकते हैं कि आपका जो वाइल्ड कैट है उसे आप स्टार्स में कन्वर्ट करो और जब ग्रोथ रेट कम हो जाए तो वो हमारे कैश काउस बन जाए और हमारे कंपनी के लिए एक स्टेबल इनकम या अर्निंग का जरिया बन जाए तो ये बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है जिसके अंदर हम हमारे प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे चेक कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट एंड हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करते हैं ओके सो इन दिस स्ट्रैटेजी हमें बीसीजी मैट्रिक्स में स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं जो हमें वी कैन यूज लाइक बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट एक ही करके सबको समझते हैं बिल्ड में क्या होता है हम मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं उसके लिए हम जो हमारा अभी का शॉर्ट टर्म अर्निंग्स है उसको फोरगो करके स्ट्रॉन्ग फ्यूचर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अर्निंग्स के लिए वर्क करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ लार्जर मार्केट शेयर सो दिस इज फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फ्यूचर तो इसमें हम पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म 
अर्निंग्स को फॉग हो करके लॉन्ग टर्म अर्निंग्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद आता है होल्ड होल्ड में कर रहे हैं हम विल ट्राई टू प्रिजर्व आर मार्केट शेयर हमारा मार्केट शेयर कंसिडरेबली हाई है इसलिए हम उस मार्केट शेयर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो होल्डिंग में भी विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ओके इन ऑर्डर टू होल्ड दैट पर्टिकुलर मार्केट शेयर उसके बाद आता है हार्वेस्ट हार्वेस्ट क्या हो गया कि आप उसमें से जितना निकाल सको उतना निकाल लो उसमें आप अपने शॉर्ट टर्म कैश फ्लोस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो रिगार्डलेस ऑफ दी लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब आप उसमें अभी जितना आपको मिल सके उतना आप लेने की कोशिश कर रहे हो देन कम्स डाइवर्स मतलब उस बिजनेस को सेल कर रहे हो या फिर लिक्विडेट कर रहे हो बिकॉज योर रिसोर्सेज कैन बी बेटर यूज एल्सवेयर तो ये चार स्ट्रेटेजीज है बीसीजी ने बताई बीसीजी में हमने पढ़ा अबाउट फोर वेज या फोर सेगमेंट जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं दीज वर कैश काउस स्टार्स कैट्स एंड डॉग्स एंड ही ऑल दिस बीसीजी मेटिक्स ऑल्सो टेल्स tells us about four strategies build hold harvest and digest so this was bcg matrix now comes the other matrix that is ends of product market growth matrix so this ends of product market growth matrix it is actually given by iger ends of aur isme this tool ye ek aisa tool hai jo hame help karta hai businesses ko decide karne mein ki hum kaun hum apne product aur market growth ki strategy decide kare ye ek link hai dekhiye isme kya ho raha hai ki aapka ek existing प्रोडक्ट है मानो फॉर एग्जांपल हम पहले प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं और आप ये यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल ठीक है आप टेक्सटाइल में डील करते हो आप कपड़े बेचते हो ठीक है आपका एक मार्केट है फॉर एग्जांपल आपका मार्केट है डेली डेली मार्केट में आप कपड़े बेचते हो मे बी सरोजनी नगर और वॉट्स वेवर वहां पर आप मार्केट बेचते हो तो ये आपका एग्जिस्टिंग मार्केट और ये आपका हो गया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ठीक है जब आप वेन यू गो टू सेल दिस प्रोडक्ट इन दिस एग्जिस्टिंग मार्केट दिस इज नोन एज मार्केट पेनिटेशन आप अपने इस प्रोडक्ट को अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में बढ़ा रहे हो मतलब इसकी सेल बढ़ा रहे हो उसको ज्यादा अच्छे से बेचने की कोशिश कर रहे हो ज्यादा उसका क्वांटिटी बेचने की कोशिश कर रहे हो दैट इज नोन एज मार्केट पेनिटेशन दिस कैन बी डन बाई रनिंग ए कैंपेन एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर सकते हो प्राइसिंग टेक्निक्स कर सकते हो या फिर उसके डिफरेंट यूज आप कस्टमर्स को बता सकते हो जिससे आपके प्रोडक्ट की एक्चुअली डिमांड बढ़े उसी पर्टिकुलर मार्केट में तो ये हो गया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन दी एग्जिस्टिंग मार्केट दूसरा काम दूसरी चीज हो सकती है कि आप अपने इस प्रोडक्ट को आपका एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है आप इसे जाके बेचते हो वो गुड़गांव में गुरुग्राम में आपने जाके इसको बेचा है या फिर आप इसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर रहे हो उससे आप एक नए मार्केट में जा रहे हो मतलब योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज नाउ गोइंग टू न्यू मार्केट सो इट इज नॉन एज मार्केट डेवलपमेंट मतलब आप अपने मार्केट को इंक्रीज कर रहे हो ये आप कर सकते हो बाय हैविंग न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज लाइक गोइंग टू न्यू स्टेट्स न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेट्रा और यू कैन डू दिस बाय हैविंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लाइक गोइंग थ्रू ऑनलाइन चैनल ऑफ ऑफ सेलिंग गुड्स एक्सेट्रा प्राइसिंग टेक्निक इंक्रीज कर सकते हो अपनी पैकेजिंग आपने डिफरेंट किए उस तरीके से आप नए मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो अपनी सेल को बढ़ा सकते हो तीसरी चीज क्या होती है कि आप अभी टेक्सटाइल में डील कर रहे थे लेकिन आप साथ में आप शुरू कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अदर एसेसरीज अदर एसेसरीज लाइक फैशन एसेसरीज आपने शुरू की है नेकलेस ज्वेलरी एक्सेट्रा आपने शुरू की है तो वो आप अभी आपका प्रोडक्ट हो गया न्यू लेकिन आप अभी भी उसे डेली के सरोजनी नगर में ही बेच रहे हो तो आप न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचोगे तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब आप नए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप नया प्रोडक्ट एसेसरीज लेके आए हो और आप उसे बेचने की कोशिश कर रहे हो नए मार्केट में या तो थ्रू ऑनलाइन और या टू अदर जोग्राफिकल एरिया यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट देन यू आर सेलिंग योर न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट एंड दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन मतलब इंक्रीजिंग योर प्रोडक्ट एज वेल एज इंक्रीजिंग योर मार्केट सो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है जो आप अपने प्रोडक्ट के साथ और अपनी मार्केट ग्रोथ के लिए कर सकते हो या तो आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ज्यादा बेचोगे या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में बेचोगे या फिर न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचोगे या न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दिस इज ए डी एल मैट्रिक्स ये आर्थर दी लिटिल हिल का एब्रीविएशन है ए डी एल और ये मैट्रिक्स उन्होंने दी है आर्थर डी लिटिल ने दी है इस मैट्रिक्स में एक्चुअली उन्होंने बताया है इसमें एक्चुअली उन्होंने बताया है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मेच्योरिटी एज वेल एज कॉम्पिटेटिव पोजिशन ऑफ द बिजनेस 
मतलब ये दो चीजें हमने बताई है पहले वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री की मेच्योरिटी को हम देखेंगे कि एम्ब्रॉइडरी स्टेज पे है ग्रोथ स्टेज पे है मेच्योरिटी स्टेज पे है इजी मतलब इंडस्ट्री खुद कौन सी स्टेज पे है उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस कॉम्पिटेटिवली कौन सी पोजिशन पे है उस इंडस्ट्री में मतलब आर वी इन डोमिनेंट पोजिशन आर वी इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन फेवरेबल पोजिशन टेनेबल पोजिशन और अ वीक पोजिशन हाँ हम उस पोजिशन के साथ अपनी ये इंडस्ट्री की स्टेज को कंपेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजी के साथ डील करेंगे ओके सो दिस इज अंपल वीडियो यू जस्ट गो थ्रू दिस दिस इज नथिंग अबाउट दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी यू कैन जस्ट गो थ्रू दी काइंड ऑफ ऑफ थिंग बीन सेट सो देखो एक हल्की सी बात इन्होंने और भी बताई है यहाँ पे कि ये जो कॉम्पिटेटिव पोजिशन है ये डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग फेवरेबल टीनेबल वीक क्या मतलब है डोमिनेट मतलब आप बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो अपनी इंडस्ट्री में या तो आपकी मोनोपोली है या फिर आपका कंसोर्टियम बना हुआ है जिसकी वजह से आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है और आपकी पोजीशन बहुत डोमिनेंट है कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स स्ट्रॉन्ग में मतलब योर पोजीशन इज लेस देन डोमिनेंट बट मोर देन फेवरेबल मींस यू हैव अ गुड कंसीडरेबल मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री सो इट इज अ स्ट्रांग पोजीशन इन द मार्केट अब आता है फेवरेबल पोजीशन मतलब यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू यू सो योर पोजीशन इज फेवरेबल बट इट इज लेस देन स्ट्रांग means you have you can you have an edge over your competitors in the a industry but you do not have a very very high market share tenable matlab aapki competitive position itni achhi nahi hai but you have a comparable competitive a position uh, with your competitors you do not have a huge mark competitive advantage weak matlab aapke competitors hai uske pa- uske paas aap se zyada competitive advantage hai uske paas aap se zyada market share hai in that case this position is weak and this position is really worrisome for the business ye panch tarah ke condition ho sakte hai business ki isme hum uski competitive position dekh rahe hain as compared to its competitors aur hum use compare kar rahe hain industry ki maturity ke sath ki industry kitna mature hai industry ki kya stage hai aur uh, embryonic matlab initial industry abhi shuru hi hui hai ye growth stage pe pahunchi hai mature stage pe ya aging pe hai Do you remember the product life cycle that we talked about the S shape the curve so it is quite simple to that ki embryonic stage pe hai ye growth stage pe hai ye maturity stage pe hai ya fir ye decline stage pe hai ya aging stage pe hai ye industry ki different stages ko batayega ab hum in dono ko compare karenge aur strategy nikalenge ki hame kaun si strategy leni hai for example if the competitive position is dominant and we are at the embryonic stage then we should fast grow बिकॉज इंडस्ट्री जब एम्ब्रॉइडिंग स्टेज पे होती है तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आप मार्केट से इजीली कैप्चर कर सकते हो तो यू शुड फास्ट ग्रो यू शुड बिल्ड बैरियर्स एंड एक्ट ऑफेंसिवली लेकिन अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो यू शुड डिफेंशिएट एंड फास्ट ग्रो फेवरेबल है देन आल्सो डिफेंशिएट एंड फोकस एंड फास्ट ग्रो एंड सिंपली यू कैन जस्ट गो थ्रू दीस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू विल कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मेंशन द कमेंट बॉक्स आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज एडीएल मैट्रिक्स Moving on on to the next topic here it is general electric matrix stop light strategy model ye bahut hi interesting model hai is model mein hum jo traffic lights hoti hai red green yellow uske according hum decide karenge ki e, o, wo unhone use kiya hai different businesses ke batane ke liye ki kaun si strategy humko apnani hai ye ji matlab general electric ne ye matrix use ki hai aur develop ki hai with the help of mckinsey and company ये मॉडल इसको हम कहते हैं बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स भी जीई नाइन सेल मैट्रिक्स जी मॉडल भी कहते हैं स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल भी कहते हैं अब समझते हैं डिटेल में कि आखिर ये मॉडल है क्या सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इसमें देखो बिजनेस स्ट्रेंथ को यूज किया है मार्केट अट्रैक्टिवनेस को एक डायमेंशन पे शो किया है और हम देखेंगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और मार्केट अट्रैक्टिवनेस अगर हाई है तो हम इस पर्टिकुलर ब्रेक में फॉल करें अब हम समझते हैं कि बिजनेस स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या चीज है पहले देखेंगे मार्केट अट्रैक्टिवनेस मार्केट अट्रैक्टिवनेस में उन्होंने क्या क्या पैरामीटर्स लिए हैं साइज ऑफ द मार्केट मार्केट ग्रोथ रेट कितनी है इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी कितनी है टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी प्राइसिंग ट्रेंड्स ओवरऑल रिस्क कितने हैं इंडस्ट्री के रिटर्न के एक तरीके से एक इंडस्ट्री एनालिसिस है हम चेक कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस क्या है उसके सभी पैरामीटर्स हैं ओके okay. उसके बाद हम देखेंगे बिजनेस स्ट्रेंथ में उन्होंने क्या क्या पैरामीटर्स लिए हैं मार्केट शेयर बिजनेस स्ट्रेंथ देखो कंपनी के बारे में है और मार्केट अट्रैक्टिवनेस इंडस्ट्री के बारे में है तो ये इंडस्ट्री और कंपनी का एनालिसिस है 
तो इसमें बिजनेस स्ट्रेंथ में हम देख रहे हैं मार्केट शेयर कितना है मार्केट शेयर ग्रोथ रेट कितनी है हमारी हमारा टोटल मार्केट में कितना शेयर है प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना है डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी एफिशिएंसी है ब्रांड इमेज है या नहीं है कस्टमर लॉयल्टी है या नहीं है ये सब पैरामीटर्स हमें दिखाएंगे कि हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है अब जब हम हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है एवरेज है वीक है और मार्केट अट्रैक्टिविस्ट भी डिसाइड कर चुके हैं कि वो हाई है मीडियम है लो है उस अकॉर्डिंगली हम अपने आप को वोट करेंगे कि हम कौन से ब्रिक में फॉल करें मतलब हमारे डिफरेंट बिजनेसेस जो या एस बी यूज कौन कौन से ब्रिक में या कौन कौन से सेगमेंट में फॉल करें उसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि हमारे इतने प्रोडक्ट्स इस लाइन में हैं इतने प्रोडक्ट्स इस लाइन में हैं और इतने प्रोडक्ट्स इसमें हैं तो हम डिसाइड करेंगे ये जो है ये है ग्रीन कलर दैट मीन्स वी शुड वी शुड इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड दिस इज एक्चुअली ए कलर और ये जो है दिस इज येलो कलर सो दिस टेल्स टू सेलेक्ट वी हैव टू सेलेक्ट कि विच कंपनी टू दिस इन प्रोडक्ट में हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अर्न करेंगे कि इसमें से एक्चुअली इसमें सिलेक्शन होगा कि कौन सी कंपनी से हम डाइवेस्टमेंट शुरू करें और कौन सी कंपनी से हम उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें फिर ये जो रेड पोर्शन है ये जो जिसमें हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ वीक है और मार्केट एक्टिवनेस भी लो है तो उसमें हम डाइवेस्टमेंट शुरू कर देंगे मतलब वी शुड स्टार्ट लिक्विडेटिंग आर एसेट्स वी शुड स्टार्ट क्विटिंग दैट पर्टिकुलर एरिया लेकिन हम अगर उसमें हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है और उसमें हार्वेस्ट करने के चांसेस हैं तो हम लॉन्ग टर्म रिटर्न को छोड़कर शॉर्ट टर्म अर्निंग्स करना शुरू करेंगे जितना ज्यादा हमें अभी उसे मिल सकता है हम लेंगे और बाकी उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हटाएंगे और येलो में वी विल स्टार्ट विल सेलेक्ट किस टॉपिक किस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमको वर्कआउट करना है या नहीं करना ये काफी सिमिलर है बीसीजी मैट्रिक्स से बस एक फर्क है बीसीजी मैट्रिक्स में दो दो चीज दो चीजें हमने कंसिडर की थी वो एक तो था मार्केट शेयर और एक था मार्केट ग्रोथ देखो ग्रोथ अब ये जो यहाँ पे है यहाँ पे हम मार्केट शेयर की जगह ले रहे हैं बिजनेस स्ट्रेंथ जो जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और मार्केट मार्केट शेयर भी एक पैरामीटर है उसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स और है और ये जो मार्केट ग्रोथ है उसकी बजाय हम ले रहे हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स और मार्केट ग्रोथ भी एक पैरामीटर है मतलब ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है जो जीई की मॉडल है ये मॉडल डीसीजी मॉडल से काफी ब्रॉड है है ना वाइडर कॉन्सेप्ट है इसका ठीक है ये समझ में आया और ये जो स्ट्रेटेजी इन्होंने इन्वेस्ट एक्सपैंड ये सब जो हमने पढ़ी थी बिल्ड हार्वेस्ट होल्ड डाइवेस्ट ये वाले ही पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज हैं जो इन्होंने इन्होंने यहाँ बताई है तो ये काफी सिमिलर है लेकिन बस अप्रोच के बेसिस पे हम कवरेज के बेसिस पे दिस दिस पर्टिकुलर मॉडल इज अ वाइडर मॉडल एज कम्पेयर टू बीसीजी मॉडल सो दिस वॉज जीई मॉडल ओके गाइज सो नाउ लेट मी गिव यू अ टोटल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस होल वीडियो द कॉन्सेप्ट फॉर टूडे वॉज द पोर्टफोलियो एनालिसिस ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था पोर्टफोलियो एनालिसिस पोर्टफोलियो एनालिसिस में हमने सबसे पहले ही समझा कि पोर्टफोलियो क्या होता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमने जाना कि वॉट इज पोर्टफोलियो वॉट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस वेन यू टॉक अबाउट वाइल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस वी टॉक वी केम टू नो अबाउट दिस हेल्प इन स्ट्रेटेजी डिटर्माइनेशन इट हेल्प इन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये दो चीजें जानी उसके बाद हमने तीन टर्म्स को इसमें समझा जो हम आगे टेक्निक्स को समझने में हेल्प करेंगे ये तीन तीन टर्म्स थे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट दूसरा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड देन तीसरा था एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ये ये बिजनेसेस हो सकते हैं सेट ऑफ बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनका सेपरेट मिशन होता है ऑब्जेक्टिव होता है सेपरेट मैनेजर होता है जो उसके प्रॉफिट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जिसके सेपरेट कॉम्पिटिटर्स होते हैं ये होता है हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट पी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये एस शेप डिकल है जिसमें तीन तरह चार स्टेजेस हमने देखी है वो होती है एम्ब्रॉयडिंग या फिर हम इसे कह सकते हैं हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज देन आती है ग्रोथ स्टेज फिर आती है मेचोरिटी स्टेज उसके बाद आती है एजिंग स्टेज या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज उसके बाद एक्सपीरियंस का हमने देखा जिसमें बोला गया कि जैसे जैसे आपकी जैसे जैसे आपका इंडस्ट्री में वॉल्यूम बेसिस पे एक्सपीरियंस बढ़ता है वॉल्यूम के यहाँ ध्यान रखना क्वान्टिटी के बारे में ध्यान रखना वैसे वैसे आपकी यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है सॉरी दिस इज यूनिट कॉस्ट आपकी कम होती जाती है इन वर्स रिलेशनशिप बताया है उसके बाद में हमने टेक्निक्स देखी खूब सारी टेक्निक्स देखी 
एक टेक्निक देखी बीसीजी जिसे बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप देखती है जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे नाम पढ़े जैसे कैश काउस स्टार्स डॉग्स वाइल्ड कैट्स या क्वेश्चन मार्क और फिर हमने इसमें चार स्ट्रेटेजी देखी बिल्ड हामिन बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट और डाइजेस्ट उसके बाद हमने देखा एडीएल मैट्रिक्स एडीएल बहुत सिंपल मैट्रिक्स थी जिसके अंदर और हमने पांच इंडस्ट्री स्टेजेस देखी और पांच हमारी कॉम्पिटिटिव स्टेजेस देखी सॉरी ये फोर बाई फाइव मॉडल है जिसमें चार इंडस्ट्री की स्टेजेस हैं जैसे एम्ब्रॉइडरी ग्रोथ मेचोरिटी एजिंग और हमारी पांच स्टेजेस हो सकती है कॉम्पिटेटिव पोजिशन हो सकती है जिसमें डोमिनेट स्ट्रॉन्ग फेवरेबल टीनेबल एंड वीक आएगा उसके बाद हमने देखा था आ, ये जी का मेटिक मॉडल देखा था जो बीसीजी मॉडल की जैसी है बस इसमें हम देखते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस और मार्केट अट्रैक्टिवनेस और उसके बाद एक चीज देखते हैं बिजनेस के बारे में ए, हम देखते हैं बिजनेस पोजीशन कि हम स्ट्रॉन्ग हैं वीक हैं उसके बारे में और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम एक ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स की जैसे इसमें काम करें ओके इसके बाद हमने एक और देखा था वो था एनसॉफ मॉडल है ना एनसॉफ का मॉडल देखा था इन विच वी टॉक अबाउट की मार्केट जो एनसॉफ के मॉडल में हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें हम मार्केट और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू प्रोडक्ट ऐसा जो प्रोडक्ट और मार्केट का बीच का था तो ये है पूरा वीडियो जो हमने आज देखा दिस इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद ऑल दैट वी टॉक टूडे आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अस थम्स आप share this video comment comment please do comment tell us your about your feedback how you like the video what more things you want in the video etc see you in the next video till then stay healthy be happy and bye